안녕하세요. 보드카 처먹은 역사왕의 보청왕입니다. 해상저위대는 하르나급 두 척, 그리고 시라네급 두 척을 건조해가지고 총네 척을 해상저위대 호위대군에 각각 한 척씩 줘가지고 주력 대자매기 구축함으로 굴리고 있었습니다. 그러나 두 함급 모두 70년대에 나온 물건이라 가지고 1990년대가 되자 급격하게 노후화가 시작됐죠. 특히 1998년에 북한의 대포동 미사일 발사 사건이 터지자 방공 구축함인 타치카제급들의 노후화 실태뿐만 아니라 하르나급과 시라네급의 노후화 실태마저도 부각되기 시작했어요. 왜냐면은 당시 이지스함이던 공구급 부 축함들이 북한의 탄도미사일들을 감시하기 위해서 동해상으로 레이더 피켓 임무를 나갔는데 공구급 같은 경우에는 헬기 경납구가 없는 설계거든요. 그래서 대자매기 운영 능력이 떨어지니까 시라네급도 급하게 동해상으로 대자매 임무를 보조해주러 파견을 갔거든요. 이때 시라네급 같은 경우에는 대자매기 운영 능력이 특화가 되어 있는 대자매기 구축함이라는 말이 좀 무색하게 대자매기 운영 능력이 현대 기준에서는 압도적이지는 못했어요. 왜냐하면 하로나급과 시라네급은 사실상 1970년대에 등장한 많은 대자매기 구축함들, 대자매기 순양함들의 비교 하면은 크기가 작은 축에 속했거든요. 그래서 대자매기 운영 능력이 최대 세대가 끝이었습니다. 물론 스라네급이 나왔던 그때 당시에는 굉장히 뛰어난 성능의 대자매기 구축함이었던 건 맞았는데요. 1990년대 이후였던 게 문제였죠. 이때는 범용 구축함이던 방공 구축함이던 대자매기 경납구와 착륙장에 갖다가 필수적으로 구비를 하고 여기에 최대 대자매기를 두 대까지 운영할 수 있게 만드는 게 트렌드가 돼버리면서 이제 대자매기 세대 굴린다고 해가지고 대자매기 운영 능력에 특화가 되어 있다라고 말하기는 조금 어려웠어요. 그래서 후속 대자매기 구축함을 기획하게 됐죠. 처음에는 구축함으로서의 형태는 유지하면서 동시에 대자매기 운영 능력을 굉장히 증진시키려고 함수와 함미의 큼지막한 헬기 착륙장을 만들고 헬기 경납구와 모장 이런 것들은 전부 다함 중앙에 몰아서 설치하는 괴상한 방식으로 설계가 되었죠. 그러나 딱히 이런 특이한 형상을 고수한다고 해가지고 이점이 있는 것도 아니었으니까 결국 이 형상은 회의가 됩니다. 게다가 해상저위대는 특히 하루나급과 시라네급의 이후에 나올 대자매기 구축함에서는 전투함으로서의 능력치보다는 대자매기 운영 능력을 극대화시키고 싶어 했어요. 지원하게 탁! 트인 항공급판을 갖추고 함교는 옆에 조그맣게 설치해버린 헬기 항모의 형태로 가게 됩니다. 헬기 항모의 형태로 만들면 은 대자매기를 그만큼 엄청나게 많이 굴릴 수 있어가지고 적 잠수함들을 공포에 몰아넣을 수 있었죠. 안 그래도 1980년대 버블 호황기 때 일본은 그 비싸다는 시오크 대자매기를 갖다가 무려 103대나 사오는 플렉스를 내버렸는데 정작 이 대자매기들을 갖다 굴릴 플랫폼들은 또 부족했던 거죠. 이렇게 해서 2007년 하루나급의 대체함으로써 헬기 구축함이 아닌 헬기 항모로 휴가급이 등장이 되었습니다. 체급은 1만 9천 톤으로 자주 비교 대상으로 거론되는 독도함보다는 약간 크긴 한데 그냥 둘다 동체급이라고 보시면 돼요. 그래서 경항모로 자주 오인을 받는 독도함이랑 마찬가지로 휴가급 역시 경항모로 자주 오인을 받게 되는데요. 체급과 생김새를 보면 은 경항모 같지만 사실 휴가급은 경항모로서의 기능을 할 수가 없는 오로지 헬기항모로서 설계된 물건입니다. 일단 197m짜리 굉장히 길쭉한 가판이 하나 있긴 한데요. 딱히 스키점프대가 있는 것도 아니고 경사 가판이 있는 것도 아니라 가지고 고정익기를 운영하는 거는 불가능하다고 보시면 됩니다. 뭐 F-35B 같은 수직이 착륙기를 갖다 운영할 수 있다고 생각하시는 분들이 많은데요. 정작 내열 처리가 F-35B 같은 수직이 착륙기의 엔진 배기열이 수직으로 내리꽂는 것 같다 견뎌낼 수 있을 만큼의 내열 처리는 안돼 있어요. 뭐 처음 쓴다고 하면 은 F-35B 같은 경우에는 긴급 착륙지 정도로 쓸 수가 있겠네요. 이 때문에 나중에 진행되는 일본형 항공모함 건조사업 때 이즈모급의 개장해서 항공모함으로 쓰기로 한 거고 휴가급은 여기서 배제됐던 겁니다. 따라서 휴가급을 경항모라고 부르는 거는 틀린 표현이죠. 대신 헬기를 운영할 수 있는 능력은 굉장히 증대가 되었습니다. 무려 11대의 대자매기를 동시에 운영할 수 있고요. 하루나급에 비해서 헬기 운영 능력이 무려 4배나 증가된 셈이죠. 심지어 이 중에서 4대의 헬기를 동시에 가판해서 이륙을 시킬 수가 있습니다. 심지어 경락고 내부에는 시오크 대자매기 뿐만 아니라 MCH-101 멀린 대형 소의 헬기랑 치누크까지 수납이 가능합니다. 이 헬기들을 경락고에서 비행 가판으로 올려주는 엘리베이터 역시 35톤 이상 의 중량을 올려줄 수가 있는 엘리베이터가 탑재되어져 가지고 고중량 헬기들 역시 무리 없이 운반이 가능합니다. 참고로 경납고에 F-35가 들어가기도 하고 실제로 엘리베이터도 F-35를 운영할 수가 있는 수준의 엘리베이터이기 때문에 이거를 나중에 경항모로 굴리기 위해서 엘리베이터 중량 갖다가 높게 설계한 게 아닌가라는 추측이 한국 밀덕들한테는 많이 돌았습니다. 그러나 제가 아까 이야기했던 것처럼 휴가급은 고정익기의 운영을 아예 상정조차 하지 않고 만든 헬기 항모이기 때문에 고정익기를 운영하는 것 자체가 불가능한 상황입니다. F-35B 같은 경우에도 비상시에 이착륙을 할수 있다 정도지 고정적으로 운영하는 것은 어렵습니다. 그리고 경납고에 F-35가 들어간다는 말도 들어갈 수 있다 뿐이지 원활하게 운영할 수 있다는 말은 아니에요. 마치 코끼리가 냉장고에 들어가는 듯한 과정을 거쳐야 된다는 말이죠. 심지어 경납고를 헬기 한대 없이 깔끔하게 비워도
경우도 F-35는 다섯 대가 한 개라고 합니다. 대신 MV-22 오스프리 틸트로터기를 원활하게 운영할 수 있어요. 오스프리는 휴유가급이 버텨낼 수 있는 최대치급의 항공기로서 실제로 휴유가급의 비행가판도 딱 오스프리의 102열 정도는 버텨낼 정도로 내열 처리가 되어 있습니다. 왜냐하면 미 해병대가 오스프리를 굴리게 되면서 연합작전을 위해서 이 오스프리를 운영할 수 있는 능력을 부여했기 때문이죠. 그리고 해상저에게도 해병대를 창설하기 위한 과정을 그때 밟고 있었어가지고 오스프리를 곧 도입할 예정이었으므로 오스프리 운영 능력을 부여해야 했던 거죠. 자 이제 함교를 봅시다. 방공 레이더는 일본 최초의 미니 이지스 시스템인 FCS-3 카이 레이더가 들어갔습니다. 사면별 A4 시스템이고 최대 200km까지 탐지 추적이 가능해서 원활한 방공 관제가 가능하죠. C밴드의 탐지 추적용 레이더 패널 뿐만 아니라 대공 미사일을 유도해주기 위한 소형 X밴드 일루미네이션 패널도 장착한 듀얼 밴드 시스템이었죠. 참고로 이 FCS-3 시스템에는 슬픈 전설이 하나 있습니다. 휴가급이 만들어서 배치될 때는 일본이 전 세계를 지배할 것처럼 경제력을 키워대던 1980년대랑은 달리 일본의 버블 호황기가 붕괴되어 버리고 장기 불황인 잃어버린 N10년이 지속되던 2000년대였단 말이에요. 그래서 어떻게든 일본이 해상 전투력의 규모를 유지하려면 은 이전보다 돈을 훨씬 더 효율적으로 쓰고 아끼고 허리띠를 졸라매야 됐었어요. 휴가급도 예외는 아니었죠. 휴가급의 최초로 적용될 FCS-3 레이더의 프로토타입은 아스카라는 실험함에 장착되어져가지고 개발이 진행되었거든요. 이윽고 최종 전투 테스트를 마치고 전투 적합 사용 판정을 받게 되자 상부에서는 이런 황당한 지시가 내려왔습니다. 실험이 끝났다고? 그럼 이 레이더를 그대로 떼가지고 휴가급에 장착해. 그러니까 돈을 아끼려고 실험함에 장착되어 있던 프로토타입을 떼다가 그대로 실제 전투함에다가 장착해버렸다는 거예요. 일본도 돈 아끼려고 별의 별짓을 다 했습니다. 모장은 MK41VLS 16세를 가지고 있습니다. 헬기 항모 치고는 모장이 굉장히 튼실한 축에 속하는데요. 왜냐면 이게 하루나급이라는 헬기 구축함의 후속 대체함으로서 나온 물건이다 보니까 아무래도 전투함으로서의 흔적이 일부 남아있는 거라고 보시면 됩니다. 일본 최초의 중모장 헬기 항모라고 보시면 되고요. 얼핏 보면 은 과거 소련의 TF급 항공 중순양함이랑 컨셉이 약간 겹친다고 보시면 됩니다. 다만 16세대 VLS에는 8발의 VLS로 대잠 로켓이 들어가 있고 나머지 8세대는 한 셀당 4발씩 ESSM 대공미사일이 쿼드백으로 장비되어가지고 총 32발이 들어갔으므로 공격용 모장은 하나도 안 달렸다고 보시면 됩니다. 이외에 시우스로 펠렉스 블록 1, B 두 문을 달아가지고 모든 대한미사일 유격 시도가 실패로 돌아갔을 경우에 최후의 순간 대한미사일을 유격해줄 수 있습니다. 그리고 또 과거 전투함적인 면모가 남아있는 게 규요가급에는 헬기 항모인데도 불구하고 고성능의 함수 순화가 장착되어 져 있다는 거예요. 이 때문에 전투함의 자체 센서만으로도 v l r 스로 대잠 로켓을 운영할 수가 있게 되었습니다. 게다가 경화의 발사기까지 가지고 있어가지고 근거리에 붙은 잠수함까지 처리를 할 수가 있게 되죠. 한마디로 대잠에 미쳐있는 대잠 구축함이 대잠의 일기를 열한 대나 싣고 다니니까 휴가급이 떴다고 하면 은적 잠수함이 오줌부터 지리고 보는 겁니다. 게다가 올리 가스터빈 추진 방식을 사용해가지고 무려 30노트라는 빠른 속도를 낼 수가 있습니다. 가스터빈 특유의 엄청난 가속력으로 인해서 적 잠수함이 최후의 발악으로 어뢰를 발사한다고 하더라도 순식간에 빠른 속도를 내가지고 회피 기동을 실시할 수도 있고요. 게다가 애시 당초의 가스터빈 자체가 다른 추진체계에 비해서는 소음이 비교적 작아가지고 수중에서는 잘 탐지도 안 됩니다. 아주 생존성이 좋겠죠. 이렇게 휴가급은 두 척이 만들어져가지고 하루나급을 성공적으로 대체했습니다. 근데 많은 밀덕들이 독도함이 단순히 생긴 게 비슷하고 체급이 똑같다는 이유로 수평 비교를 되게 많이 들었는데요. 수평 비교 자체가 불가능합니다. 아예 탄생 목적부터 컨셉까지 판이하게 다른 물건이에요. 체급이랑 비행갑판 그리고 엘리베이터 빼고는 공통점이 하나도 없다고 보시면 돼요. 일단 독도함은 탄생부터 강습 당륙함으로 건조가 되었습니다. 강습 당륙함은 빠르게 상륙군을 수평선 너머에서 발진시키는 초수평선 상륙 작전을 하는 용도입니다. 이 때문에 대형 웰도크가 달려있는 하명으로 건조가 되었죠. 다만 이 때문에 최고 속도는 구조상 23노트가 한계였던 거고요. 휴가급이 주로 진행하는 대잠 임무를 아예 못한 건 아닙니다만 효율이 굉장히 떨어지죠. 생존성도 굉장히 떨어지고요. 왜냐면은 속도가 느리면은 대잠 작전을 통해 가지고 적 잠수함을 발견했을 때적 잠수함도 너 죽고 나 죽자 식으로 어뢰를 쏴버리면은 이걸 못 피한다는 거지. 속도가 느리니까. 핵이 경락 공간이 당연히 휴가급보다 딸리고 같은 시오크 대잠 얘기를 쓴다는 가정하에도 휴가급보다 효율이 굉장히 떨어지는 게 독도함입니다. 반대로 휴가급은 태생부터 대잠과 소외 임무를 하기 위한 헬기 모함으로서 태어났습니다. 속도도 빠르고 헬기 운영 능력도 엄청나지만 상륙군을 대량으로 폭탄 드랍해줄 수는 없습니다. 웰도크도 없고 상륙군을 대량으로 수용할 만한 공간도 부족하죠. 헬기 경락군을 어찌저찌 상륙군 수용 공간으로 할애를 하고 상륙 기동핵이나 오스프레를 통해서 초수평선 상륙 작전을 지원해주는 건 가능합니다. 중장비, 특히 전차와 장갑차 같은 기갑 차량들을 해안에다가 내려줄 수 있는 공기부양정도를 운영할 수가 없으니까요. 따라서 독도급이랑 휴가급은 애초에 탄생 목적부터 달라가지고 수평 비교를 할 수가 없다고 보시면 됩니다. 차라리 독도급 같은 경우에는 휴가급보다 훨씬 이전에 건조된 
소수민급 강습상륙함이랑 비교해야만 맞는 겁니다. 총평하자면 휴유가급은 일본이 대잠과 소외에 미친 나라라는 걸 갖다가 대표적으로 보여주는 함급이라고 보시면 됩니다. 이렇게 일본은 휴유가급으로 하루나급들을 성공적으로 대체했습니다. 그러나 문제가 하나 터지고 말았죠. 하루나급보다는 좀 3배인 시라네급들은 한 10년은 더 버텨줄 줄 알았는데 얘네가 불의의 사고로 인해서 전열에서 이탈해버리고 만 거죠. 그래서 일본은 급하게 시라네급을 대체할 헬기항공모함을 계획하게 되는데요. 해상자에 대해 신비전 다음 편에 기대해주시죠. Thank you.